The court is now back in session. Reprise de l'audience. Before the chamber hands over the floor to the co prosecutors to resume its presentation on key documents, the chamber would like to issue a ruling in relation to document E319 33.3.4. On 11 November 2015, the Chamber was seized of a request by the OCP to admit a number of documents E319 36. This request includes document E319 33.3.4, which the OCP has indicated it would like to use the use during the key document presentation hearing today, 23rd. February 2016, having heard the submission and responses by the parties on the 1st and 11 December 2015 on E319 slash 36, the Chamber decides to admit document E319 slash 33.3.4 into evidence with reasons to follow. Now the floor is given to the OCP to resume its presentation on the key documents in relation to the treatment of targeted groups. You may now proceed. Uh, thank you, Mr. President. Um, I was about to provide some examples um, from the documentary evidence and materials of uh, what happened to Cham, who resisted. Uh, you've heard testimony, uh, obviously, about Kopal and Spai Kling, uh, I, so I won't touch upon those. But let me, let me give you um, uh, four um, other references. A document E3-178, E3-178, uh, is a weekly report uh, from the Sector 5 Committee dated 21 May 1977. Uh, sector 5 was part of the Northwest Zone and included the districts that today form Bante Mianche province. And at a Khmer 00275588, English 00342. 709, a French 00623-305-06. Uh, the report states, I quote, the 17 April elements from Phnom Penh who were Cham nationals conducted a protest in the common kitchen of the cooperative concerning their belief in what they eat according to the religion by pointing at and referring to Article 10 of the Constitution. For this situation, we have taken special measures, that is, look for their string, look for the head of their movement in order to sweep clean, end of quote. Uh, there is also a uh, document E3 slash 7145A. Uh, this is a complaint filed with the court, court by a Cham who lived in Stung Chang district in Kampung Cham province during the regime. He states, quote, one evening, the Khmer Rouge took my cousin, his wife, and a daughter to be killed on the accusation of secretly praying to God. And one day, when I refused to eat pork, the chief of the village ordered me to kill a pig and threatened me that I would be killed if I did not. Ben Kiernan writes about the experience 
of CHAM in Krachi province, Cham Autonomous dans, Sector 105. This is in E3 1593, the Pol Pot regime. 15, Khmer 0637 through 89. English 0115-0144 and French 0639-048. Kiernan writes, quote, a Khmer who lived there, referring to Krechi, comments that the CPK wanted the Cham and Chinese to become Khmers. In 1977, Cham in Sambor openly rejected pork, knowing this, that this would mean eventual execution. Their fate is unknown, but in Snul district, where Chams were also forced to eat pork. Inconnu, a family of eight Smol, who refused to do so were all executed port, in 1977. Et une de de and the uh, example on this subject uh, comes from OCIJ statement E3-9672, at answer 47, e this was a Cham woman who lived in Bakan district, Persat province, um, who provides uh, the following account of what took place at, at a self-criticism meeting when she said she could not eat pork. We were convened to the self-criticism meetings where we were present until 2200. During the meetings, I was asked why I could not eat pork. I replied that I could not. I was asked to choose between a bullet and pork. This meant I had to eat pork like the other people. End quote. Your Honours, uh, I now want to turn uh, to some documents, uh, evidence uh, of mass uh, killings of the Cham uh, by the Khmer Rouge, um, in particular one of the issues uh, that has arisen in this trial segment uh, is whether killings were limited to Cham people um, who were so-called bad elements or whether executions were of entire Cham, Cham families or communities. And I will present some evidence on this from uh, various regions, starting with the specific districts uh, that are the subject of the genocide charges. Krochmar district, part of sector 21 of the East Zone. And in Issa Osman's book, um, Nous avons the Cham Rebellion. Osman, uh, la there are additional Cham. interviews of at least Outre three other witnesses livre, um, regarding the Tria village killings uh, that corroborate the testimony we have heard in court from Nosata and Ahmad Sophia. Sophia You'll find Sata. those at Khmer 00904387. Three eight seven through three nine three, English zero zero two one nine one nine eight through two zero two, and French, I believe, only for the third um, individual at zero zero nine four three nine eight three. Uh, each of these uh, people, uh, women. Uh, talk about um, being taken into custody by District Chief Ho and being asked whether they were Cham and those who indicated they were Cham being taken away. Ben Kiernan also had some research uh, relating to killings of entire Cham, Cham families in Sector 24 of the East Zone, uh, which began when the Southwest Zone cadres took over that region. And these references from E3-1593 
uh, are at Khmer 00637-785-86, English 0115-0143-44, French 00639-045-46, Kiernan writes, quote, Region 24 came under the firm control of Mox Southwest Zone forces, whom Ismail contrasts with South Pim. And he quotes here from an interview of Haji Ismail. South Pim was not responsible for much persecution or killing. Pol Pot and the Southwest Zone were killers. He then continues to reference an Pol ethnic Pot Chinese from Region 24 who recalls Chams living near his village until the Southwest takeover and stated they were killed in 1977, a family of eight people. I saw it. The Khmer Rouge said the Cham were not of Khmer nationality. They were an enemy nationality because they had rebelled in 1975. Les Khmer Rouges ont dit que les Cham n'étaient pas de nationalité Khmer, c'était une Kangmia nationalité ennemie, parce qu'ils s'étaient rebellés en 1975. Le secteur 41 de la zone de Khmer, ce qui faisait partie du secteur 41 de cette chambre, a entendu parler, a entendu parler des exécutions en masse de tous les Cham à la Wat Ochakon Pagoda. Uh, here are a few additional references corroborating that testimony and in particular relevant to the issue uh, showing that entire Cham families uh, were arrested and killed, not merely individuals who were bad elements. Uh, E3-9654 is the OCIJ statement uh, of another member of the Long Sword Militia Group in Kangmia District. That answers 12 to answer 13. This former militiaman contrasted arrests of new and base people who he testified were arrested quote, when they committed wrongdoing or stole. He contrasts that to arrests of Cham, which he describes as follows. Quote, the arrests of ethnic Cham people were a little bit different. All the people in each family were arrested at the same time, and immediately they were sent to Wat Ochokun. E3-9671 is the statement of a person who was detained at Wat Ochokun. At answer 13, this individual describes how, uh, well, on the day he was taken to Wat Ochukun, he saw 20 prisoners who were ethnic Cham being taken to be killed. Quote, those prisoners were both male and female, including children who were all ethnic Cham. End of quote. E3. Slash 9661. Document E3-9661 is a statement from a base person in Pim Chikong uh, who witnessed a group of over 500 Cham men, women, and children being taken to Wat Ochakon, who were brought by boat, a boat he describes as like a large ferry. And the same ferry. witness uh, also describes uh, how on another occasion he was ordered himself uh, by the cooperative deputy chief to transport to Wat Ochukun a Cham family, including the parents and a 10-year-old child. This is all in answer 9 of that statement. Uh, ben Kiernan, your honors, provides us with some research as to the number of Cham who were killed in Kangmia District. E3 1593 at Khmer 
1779 English 0115 0145 and French 00639049 Kiernan writes quote One Muslim leader says Chams died in the largest numbers in six or seven sub-districts along the Mekong's north bank in Kampancham. Not a family survived, only one or two people. In 1940, the 380 Cham households in three riverside villages of Changmia district had supported two Muslim schools with 50 students each. Normal population growth would have brought these communities to a total of about 1,200 families by 1975. At Kampansim district, Your Honours, um, was adjacent to Kangmia district on the north side uh, of the Mekong River, uh, also part of Sector 41 of the Central Zone. Uh, I made some references um, during a, a testimony of a witness from this district uh, to some materials from the Cham Rebellion and Ukaba about uh, the numbers of Cham in that area, that there were thousands, many thousands of Cham um, who, who were killed. Um, to Issa Osman's research, um, where he found he, in his list of 10 A Cham villages where Dans the population entirely disappeared. Five of those ten were from Camp Ansim. Let me give you a few more references um, to statements from people from Camp Ansim district, again, who witnessed mass arrests of entire Cham families in 1977-78, um, not merely individuals who were bad elements. E319 slash 33.3.4, uh, the document your, order, your honors just admitted, is an individual from Krala commune in Kampansim, who describes how 100 Cham families were taken away from his village by ox cart in April 1978. That's at answer 26. And it answers 30 to 31, and he gave the following evidence about what took place after that. Question, was there any meeting or announcement after they took the Cham away? Answer, yes. There was a big meeting attended by the children's unit, mobile unit, and the base people. I'm going to leave out the names of the people here and just indicate he refers to the district secretary as saying at this meeting, the Cham are the enemy of Ankar because they plan to rebel, so Ankar has to smash them. If any Cham remain, this must be reported so they can be swept clean. Because this is the plan of upper echelon. The district chief continued. Any base person hiding a cham will also be considered an enemy. Question: Did any cham still live in your village after that? No, there were not. No cham remained. There are a number uh, of. Uh, other statements from witnesses uh, in this district uh, confirming uh, that arrests uh, were of entire families. E3 9657, a witness uh, who talks about uh, the arrests of the hundreds of Cham ethnics in Trapyung Rousset village uh, after they were all brought to a, uh, a party. Uh, that was Après avoir called été convié à une, uh, um, fête by the village, uh, the village chief. Ou par le chef de the witness states, the next morning I observed suivant, that it was quiet in Trapping Rousset village, village and all Cham ethnics 
the et old les and the young disappeared. Les vieux, comme les jeunes, Even a small disparu. child named Romas, Même whom I knew and used to play Romas, with, also disappeared. And the specific reference disparu. here, E3 e slash 9657, e uh, uh, answer 22. 57, Similar evidence uh, on the same de village même, from uh, in document E3 slash 9663. Another commune in Kampansim district, Kairoka. Uh, there is a statement E3 slash 9651, answers 5 and answers 7 through 8, in which the witness describes how the Cham people were killed after the Southwest, Southwest group arrived. He says there were many Cham in his village. They were all taken to be killed. Village, the rest were made many times from three to four families at a time until all were gone. Fois, en en tous and uh, E3 9548 is the Ensuite, statement le of a cadre 9548 commune office. In answer 11, E3-9548, he states, quote, all the Cham Muslims in Kampansim district were arrested and executed right in the district. No Cham Muslim was spared except for Pia, a person who was defended by the, district chief. the same witness in statement E3 slash 9667 answers 20 through 23 states the Cham were taken to be killed at the same time with the Law No soldiers and officials. During the dry season in late 1977, I heard the district chief tell uh, the commune chief, chef de commune, and again here I've left out the specific names, à nouveau, je laisse to check to see if noms, any cham remained or not. In district meetings, they said that the cham were from a different religion and were not considered Khmer, so the Khmer Rouge feared Donc, that they would rebel later, end of quote. Your Honours, um, uh, there is uh, extensive research that was conducted um, by Ber Ben Kiernan in his book Madame, Monsieur, when he goes ben through Kiernan each zone, uh, providing evidence of what took place with the Cham. Uh, I won't go through that um, with you this morning in the interest of time. Uh, I will note that there is specific evidence relating to Chamkar Lu district, uh, the district in which Ban Sik um, alias Ho had been de deputy secretary before adjoint, he was transferred to Kochmar, and the district in which Kaipok's wife, Su Sun, was district chief. Chef de district. Uh, some of that um, was previously re referenced. Um, but you'll also find um, some detailed accounts in Ben Kiernan's book, E3-1593, at English 0115-0146, Khmer 0067-792-93, a French 0063-0510-51, to 5-2. And I want to uh, finish, Your Honours, um, with a statement um, from the late uh, Chea Sim, uh, who, of course, uh, was a district secretary in the East Zone during the Democratic Kampuchea regime. He was interviewed by Ben Kiernan uh, on the 3rd of December 1991. Um, this is document E3 slash 1568 at Khmer 00713-929-930. English 00651868, French 00713-929-930. 
0074-33-36. And uh, I quote from Ben Kiernan's interview. Question. What did Pol Pot say about the Cham people? Pol Pot au sujet des Cham? Answer. Réponse. At that time, the Cham people were considered époque, as a minority among the various nationalities throughout Cambodia, like other various national groups. groups and they were all killed together. Whether the minority, minority groups were Cham or other minorities, they were killed. The killings began tués. before 1970. There were more and more after 1970. In 1975, they kept on increasing more and more. They were progressive. And there is an issue, Your Honors, about the, the next and last uh, sentence in uh, this statement uh, that I want to raise with you. Uh, in the typed transcript um, that was prepared by court officials, uh, not from the interview tapes, but from Kiernan's handwritten notes, uh, the last Kierman sentence on this says, in 1973, phrase, referring to the killings of the Cham, they became unclear Khmer words, Cham it became an offensive. Ici, on a des mots en uh, but if you look at Kiernan's original ensuite, handwritten notes, si and you'll find that E3 slash 5593 at ERN 00419-375, the actual year appears to be 1978, which makes more sense because it follows the chronological order of the statement. Uh, and the Khmer word is, is legible. Um, so if you look at the handwritten notes, uh, they read, in 1978, referring to the killings of the Cham, they became Tlang, Khmer word. It became an offensive. Now, because of this discrepancy, Your Honors, um, between the version that was typed from Kiernan's handwritten notes and what my reading of his notes, I would like to play the corresponding clip from the audio recording of the interview, um, Kiernan's interview of Chase Sim. Uh, this is E3 slash 2960R, E3 slash 2960R at uh, from 5756 to 59.05 uh, of that recording so the court can hear for itself the words uh, that were used by CHSM. Um, so with your leave, if, if I may request uh, the audio, uh, the AV booth to play uh, this audio clip um, with the volume as loud, uh, loud as it can. Yes, uh, the chamber grants your request. Oui, that is Paul Pot a-t-il parlé des Cham? À ce moment-là, les Cham étaient considérés comme des assistés qui vivaient au Cambodge. Qu'en est-il des autres minorités? Qu'en est-il des autres minorités they were all killed, uh, regardless whether they were the term ethnicity or other ethnicities. Peu importe s'ils étaient d'ethnicité Cham, pas s'ils étaient ethnicité Cham, et comme les autres ethnicités. Answer. Question, Paul Pot a-t-il tué ces gens There were Réponse. killings before Il y a eu des exécutions avant 1970, et cela s'est poursuivi later part of 1970s. ensuite de euh, vers... Dans les and années more 70, killings uh, took place in 1975, and it became intensified et in 1978 since he was a campaign. Une campagne. Uh, Your Honours, I thank you for the time.
L'accusation. Merci, madame, monsieur les juges, pour le temps que vous m'avez accordé. Le président. La parole est au juge Lavergne. Oui, juste à titre d'information, est-ce yes. que nous avons une transcription de cette euh, interview Parce que nous en entend une traduction simultanée. Il serait peut-être bon d'avoir euh, une transcription écrite pour être bien sûr que euh, les transcriptions soient parfaitement exactes. And of course, the translation should be perfectly exact, accurate. I think that's actually an excellent idea. What we have, oui, what we have uh, on the record um, Nous are Kiernan's notes that he took during the interview. De ben and someone has typed those notes. A and notes. as you just heard, the notes uh, track fairly closely to the interview. Sont assez But fidèles I, I à l'entretien, mais je pense, a, a thing, uh, we'll comme vous, uh, que c'est um, une bonne idée. Nous présenterons une requête en ce sens et nous demanderons que les uh, bandes audio de l'interview soient transcrites. As well, Car je pense so, que so ce que nous avons déjà, ce sont les notes de Kiernan, mais bien sûr, nous serons ravis de présenter cette requête. Merci donc du temps que vous m'avez donné, et je vais maintenant laisser la parole à mon confrère M. Smith, qui parlera des Vietnamiens. Yes, and uh, the deputy co-prosecutor, Mr. William Smith, you oui, have the floor. Monsieur William Smith, uh, co-procureur adjoint, vous avez la parole. Good morning, Mr. President. Uh, good morning, Your Honours. Good morning, uh, William Council. Smith. Bonjour, Monsieur le Président, Honours, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour au parti. Aujourd'hui, je vais présenter des documents sur la prise pour cible des Vietnamiens. There are many documents on the case file Il y a un grand nombre de documents au dossier pour euh, so, in a le sujet des Vietnamiens. Donc, dans le peu de temps que nous avons, nous ne pouvons pas présenter tous ces documents. J'en ai choisi quelques trente. And the documents will concentrate on les documents the contemporaneous documents porteront surtout from the, sur les documents d'époque émanant du euh, and also, parti communiste du Cambodge, aussi certaines euh, opinions d'experts qui ont fait des recherches en ce sens. Il existe beaucoup de procès-verbaux d'audition et de demandes de constitution de parti civil au dossier sur des bon, l'existence de politiques et la mise en œuvre d'exécution de partout au pays de Vietnam. Je ne parlerai pas de ces documents à cause du temps qui nous a été remis. Je préfère en effet me concentrer sur les documents d'époque. Nous vous soumettons que les documents que nous vous présentons aujourd'hui tous prouvent des aspects de l'accusation de génocide à l'encontre des Vietnamiens, de l'accusation de crimes contre l'humanité à l'encontre des Vietnamiens et aussi des graves violations de la convention, des conventions de Genève en relation avec les, les incarcérations S21 et Okun Sang. Donc, au sujet des premiers documents, j'essaierai de suivre une chronologie relativement aux incidents. Donc, le premier document auquel j'aimerais faire référence est un document d'avril-mai 1975. Il s'agit de documents. Un document plutôt qui fait référence aux événements d'avril-mai 1975. E3-7842-7830-038-7429 en anglais. En Khmer, 00791383. Et en français, 00771176. Et en français, 00771176. Ce document porte sur un entretien qu'a donné un ancien soldat de la division 164 qui travaillait sur la côte au ministère de la Défense des États-Unis. Et en discutant de juin 2005, et donc au sujet des 
de ce qui s'était passé cette année-là, en 1975, et au paragraphe 6 du document, il dit, ce, 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 le chapitre porte le titre « Capture d'autres bateaux ». Après le stationnement de la source sur l'île de Polo White May en avril 1975, son unité a capturé un bateau transportant plus de 10 réfugiés vietnamiens, notamment des femmes et des enfants. L'unité de la source a hébergé et nourri les Vietnamiens près d'une jetée en béton du côté est de l'île de Polo White May pendant deux ou trois jours. Après avoir capturé le bateau, le commandant de la 408e a contacté Kampong Som pour savoir ce qu'il fallait faire des réfugiés. Le haut commandement à Kampong Som a donné l'ordre au commandant de tuer les réfugiés. Le commandant et son adjoint ont exécuté l'ordre. Ce document aide à prouver que des civils vietnamiens ont été pris pour cible en 1975 dès cette date, Donc, et que des ordres de tuer des civils vietnamiens provenaient des échelons supérieurs, des hauts échelons, dès avril 1975. Prochain document auquel je vais faire référence, E3-759, il s'agit du numéro 4 des standards révolutionnaires d'avril 1976. Dans ce document, on ce document plutôt comprend un discours euh, pour euh, le premier anniversaire du Kampuchea démocratique. Et je cite, B. Le deuxième résultat de la révolution nationale. Notre population est appelée la population du Kampuchea. Mais en vérité, là-dedans, il y avait des centaines de milliers d'étrangers. Et certains étrangers étaient extrêmement venimeux et dangereux pour notre population. Tous ces gens étaient très nuisibles parce qu'ils étaient venus nous happer, nous renier et nous avaler. En fin de compte, ils étaient venus voler toutes sortes de biens de la population, ce qui avait mis en danger notre nation et notre population dans le passé, et ce qui avait causé la perte de beaucoup de territoires. Même tout récemment, avant que nous n'ayons entrepris la guerre de libération nationale, il était arrivé le même phénomène. Pendant quatre ans seulement, certaines parties du territoire, à certains endroits, abritaient jusqu'à même 99% d'étrangers. 90% des districts étaient pleins d'étrangers, nous ne pouvions pas y entrer. Tous ces étrangers étaient venus voler et avaler notre territoire. Les traîtres et les gens de notre des classes exploiteuses dans le pays avaient vendu des terres aux étrangers, les villages, les communes, les districts, les lacs et les rivières, et leur avaient permis d'en être maîtres entièrement. Puis, plus loin, d'ici à 20 ans, c'est... Euh, les étrangers pouvaient atteindre le nombre de 10 millions. C'était exactement dans ce cas-là qu'on pouvait parler de la valeur de notre nation et de notre population du Kampuchea. Cela était bien la situation concrète de notre pays. Cependant, notre révolution, en particulier le 17 avril 1975, a correctement et entièrement résolu tous les problèmes. Nous pouvons dire maintenant que ce fut une résolution définitive. Cela fait des milliers d'années déjà qu'on n'a pas réussi à résoudre ces problèmes. Et en plus, apparemment, on n'avait pas très envie de les résoudre. Les classes exploiteuses, non seulement, elles n'avaient pas résolu les problèmes, mais elles avaient vendu des terres en partie aux étrangers. Nous avons maintenant réussi à résoudre ces problèmes. Nos ouvriers révolutionnaires, nos agriculteurs révolutionnaires, notre population, notre armée révolutionnaire ont réussi à résoudre ces problèmes entièrement et définitivement. La dimension de cette victoire est immense, profonde et extraordinaire. Nous avons réussi malgré les difficultés. Nous avons lutté contre les impérialistes et en utilisant la bonne stratégie d'après les principes de notre révolution. Ce fut un grandiose mouvement populaire le plus extraordinaire qui soit et le grandiose mouvement démocratique le plus extraordinaire qui soit de notre révolution. Notre mouvement a balayé des centaines de milliers d'étrangers en les expulsant tous dehors de notre pays, hors de notre territoire définitivement. Ça, c'est notre fierté qui est lumineuse. 
Ça, c'est la satisfaction totale de la population tout entière, de notre armée révolutionnaire tout entière et de notre parti tout entière. Madame, Messieurs les juges, nous vous disons que cela montre que des centaines de milliers de Vietnamiens ont été expulsés du Cambodge en 1975. Et aussi, nous sommes d'avis que cela est à vous. Que cette population, cette population vietnamienne qui a été expulsée, était considérée comme non campuchienne, comme des étrangers, des gens de l'extérieur et des ennemis, indésirables. Prochain document, E3-805, en date du 16 décembre 1976. Il s'agit d'un procès verbal d'une réunion de la division 920. Il s'agit d'un document, euh, ou plutôt d'une réunion sur les mesures à prendre pour s'occuper des Vietnamiens, et je cite l'URL en anglais 0018 52 37 Khmer 005 23 33 et en français 00 67. Paragraph one, quote, enemy situation. La situation des ennemis. Internally, there have been no changes since the organization decided there should be a purge. There was no guarantee that a regimental cadre named Ol, who had once been in a Vietnamese unit of organization, lacked the spirit of responsibility. He didn't have the spirit of responsibility, and he didn't have the spirit of health. He couldn't serve the unit of the organization. 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 Environ 100 personnes qui avaient quitté les unités vietnamiennes ont été mises à l'écart au niveau du village de Bung Mang, près de la cascade de Haute. Puis, plus loin, il y a la situation, de la situation interne. Les problèmes à l'intérieur des unités d'organisation sur la question de ceux qui étaient avant avec les Vietnamiens ne leur permettaient pas de se concentrer. Ils doivent être dispersés et envoyés Carpenters and water jar makers and the like. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. Intersperse with forces belonging to us, whose stance is solid. They had to be monitored and separated, and closely watched. 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 Il parle là des grandes réalisations de la révolution et il discute aussi de la question des ennemis du PCK. À la page en anglais 000 4165 et en français 0061-21-66. Je sais. Immediately after liberation, when we suffered untold difficulties, 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 when we suffered untold et préserver les fruits de notre révolution cambodgienne en éliminant résolument toutes les catégories d'ennemis en les empêchant de mener des actions d'agression, d'interférence ou de subversion à notre encontre. Maîtrisant la situation, nous devons balayer l'ennemi en suivant les lignes de la politique intérieure, de la politique étrangère, 
et de la politique militaire de, de notre organisation révolutionnaire. Nous devons assumer tous nos devoirs soigneusement et en profondeur. Nos victoires passées ne doivent pas nous distraire. Nous devons nous rendre négligents ou nous étourdir. Bien au contraire, nous devons nous armer de courage, rester vigilants, maintenir constamment l'esprit de notre vigilance révolutionnaire et continuer à combattre et à éliminer nos ennemis de tous bords. Your Honours, we submit this speech was a, an indicator that the nous Communist nous Party of Cambodia had a very broad category as to who was an enemy. Uh, when Kusampan said that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes must suppress all stripes of enemies, that all stripes nous vous disons aussi que ce document étaye la supposition que toute personne qui était considérée comme un ennemi devait être tuée. Je vais maintenant parler une fois de plus d'avril 1977, le document E3-7-4-2. Il s'agit d'un numéro spécial des tendards révolutionnaires. At English 0047-8-4-95, and at French 0049-97-53. Actually, I have to repeat those ER numbers, Your Honours. It's a different passage. So English 0047-8-4-96. Khmer 0006-2996, French 0049-9954. And I quote the revolutionary flag in April 1977. As for the enemies that are CIA, KGB, and Yuan agents, the cheap running dogs of the enemy are sneakily embedded inside our revolution and our revolutionary ranks. They are in a state of extreme loss of mastery because their major and intermediate apparatus have fundamentally been smashed. Because their forces that remain are the 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 forces that remain are nous sommes absolument supérieurs. Nous devons mener des offensives en, des offensives en permanence durant cette année 1977 afin que les ennemis soient écrasés et qu'ils ne puissent plus se relever. En agissant de cette façon, nous pouvons nous créer davantage de conditions favorables pour aller combattre les ennemis durant l'année 1978 et dans les années à venir, avec une force de plus en plus puissante et jusqu'à ce que nous puissions remporter de plus en plus de grandes victoires. Cela prouve l'existence d'une campagne d'exécution ciblée de la part du PCK contre les agents des Yuan et leurs associés au sein, au, en territoire cambodgien. Dans ce message, le PCK compare le PCK compare les agents euh, à des rats, de la vermine, et ils déshumanisent les Vietnamiens de cette façon. Je vais maintenant passer à un autre extrait de ce même magazine, en anglais 0047 8500. En anglais 0062991. En français, 0049-97-57-58, 0049-97-57-58, l'expérience passée, d'après les expériences précédentes, nous avons bien compris que même si les ennemis externes et internes ont essuyé la défaite la plus lourde qui soit dans le passé, ils n'ont pas abandonné leur stratégie qui vise à contrer notre révolution et à contrer notre révolution. They have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia revolution. They themselves have not forsaken their strategy of opposing Cambodia
puis ensuite au document 00478501 en français, en oh, Khmer plutôt, 00062991 et en français 00499987. 58, je cite, il faut former et dynamiser les masses populaires pour s'en servir comme des forces qui, feraient, qui seraient plutôt en charge de rechercher les ennemis, d'examiner les ennemis, d'analyser les ennemis, de suivre les ennemis et de faire pression sur les ennemis, d'identifier les ennemis, d'écraser les ennemis, ce qui forcerait les ennemis à devenir comme des rats acculés dans leurs troupes et qui seraient entourés et écrasés par la population. Dans ces passages, vous pouvez voir qu'il y a déshumanisation des Vietnamiens. Il y a incitation à l'hystérie au sein des forces du PCK. C'est le qui montre aussi la reconnaissance que les Vietnamiens font partie des ennemis au Cambodge. Ensuite, en anglais, 00478502, en Khmer 00062993, et en français, 00497759, je cite, note, il y a un problème de première importance que nous, nous devons prendre soin de résoudre de la façon la plus sérieuse qui soit, celui de démasquer les partisans de la CIA et leurs agents, leurs partisans du KGB et leurs agents, les partisans des V vietnamiens à valeur de territoire et chiens courants, clairement et ainsi de suite. Tout ceci se trouve à l'intérieur du parti tout entier, dans l'armée tout entière, dans la population tout entière. Il faut abattre à plat de couture les ennemis sur le plan politique pour qu'ils ne puissent pas s'infiltrer dans notre parti, dans notre armée, dans notre population, pour toujours jamais. Quant à leur vieille racine, une partie d'entre elles, du moins qu'ils soient restés, une fois qu'on les aura exterminés, nous nous mettrons à stimuler les masses populaires pour qu'elles les balayent à leur tour, en plus, pour faire place nette une fois pour toutes. Dernier extrait, en anglais 00458506 et en Khmer 00062998 et en français 00047-97-64-95. Toutes les bases et toutes les unités doivent s'organiser pour étudier ces documents en question. Il faut s'organiser pour les étudier de façon collective, pour l'essentiel, et il faut étudier plus précisément en groupe ou en individuel. En Ce document prouve que des politiques du PCK au plus haut niveau étaient étudiées au niveau les plus inférieurs au Cambodge et que ce qui était dit était ensuite diffusé dans les cadres de rang inférieur, essentiellement que les Vietnamiens, non seulement à l'extérieur du Cambodge, mais aussi au Cambodge, étaient considérés comme des ennemis. Je vais maintenant parler d'avril 1977, dans un document portant code E3 bar 18. C'est dans le livre de Q. Dont le titre est Histoire récente du Cambodge et les raisons pour mes prises de décision. En relation à des attaques qui avaient lieu au Vietnam par les forces du PCK dès avril 1977. Et l'objectif de la présentation sur le curé était pour montrer qu'à l'époque, le PCK attaquer de façon agressive les Vietnamiens, même si c'était à l'extérieur du Cambodge. Donc, en anglais, 01-0-3-7-6-2, donc plutôt 59 à 60, en Khmer, 00-1-0-3-7-4-9 à 50, et en français, 00-59-54-46, que Sampan écrit. C'est ainsi que j'ai découvert des témoignages de l'attaque par les Cambodgiens du village de Tien Bien de la province de Hang Bien vers la fin du mois d'avril 1977, à laquelle les Vietnamiens réagirent en utilisant des chasseurs bombardiers à 37 laissés par les Américains. Ce qui fut suivi par de nouvelles incursions cambodgiennes encore plus sanglantes dans d'autres villages vietnamiens des provinces de Thaï Ninh 
et de Hatien vers la fin de septembre. Évidemment, tout acte de barbarie, de quelque côté qu'il vienne, est répugnant et doit être condamné. Les faits relatés sont irréfutables. Les Khmers Rouges ont bel et bien effectué des incursions dans les villages frontaliers vietnamiens et y ont commis des crimes abominables contre la population civile vietnamienne. Devant des témoignages de ces cruautés médiévales, j'ai mis des semaines à me relever de mon accablement. L'objectif donc de ce document n'est pas pour prouver que des attaques au Vietnam, pour prouver les attaques au Vietnam, mais plutôt de montrer l'intention du PCA de commettre des crimes contre les civils vietnamiens, contrairement à des euh, combattants. And in, in support of this, uh, incident, en appui de the, uh, cet incident, plutôt de la façon dont Q. Sampan a fait état de ce document, j'aimerais ici faire référence à E3-7338 en relation à cet incident d'avril 1977 dans l'ouvrage de Stephen Morris. Pourquoi le Vietnam a envahi le Cambodge À la page en anglais 01001765-01001765. Il n'y a pas de traduction en Khmer ni en français, mais je demanderai à ce que cela soit traduit sous peu. J'aimerais donc citer cet extrait de Stephen Morris. En avril 1977, à l'occasion du deuxième anniversaire de la libération de Phnom Penh, le gouvernement et les médias du gouvernement à Hanoï de faire des, des félicitations pour le, le régime du Kampuchea démocratique. Dans ses gestes publics, le gouvernement vietnamien n'a montré aucun signe de tension ou d'adversité contre son voisin. Nan Dan a publié un témoignage positif d'une délégation de femmes vietnamiennes qui venait de revenir du Cambodge. Il est écrit « Le peuple cambodgien était enthousiaste de se lancer dans son travail d'irrigation. Les femmes euh, se lancent vers l'avant de façon vigoureuse et se joignent aux hommes qui deviennent les propriétaires du pays. » Les partis vietnamiens et les euh, chefs d'État ont envoyé un message félicitant leurs homologues de l'anniversaire de leur victoire. Mais ce geste de bonne volonté n'a aucune conséquence positive pour le Vietnam. Les Khmer Rouges ont choisi délibérément le deuxième anniversaire de la conquête communiste vietnamienne du Sud-Vietnam pour faire un, un événement sanglant. Le 30 avril 1977, des unités Khmer Rouges ont attaqué plusieurs villages de Anjang et des provinces de Chao Doc au sud du Vietnam, incendié des maisons et ont tué des centaines de civils. Les dirigeants vietnamiens ont été choqués par cette attaque non provoquée et ne pouvaient pas comprendre aucun raisonnement stratégique derrière cette attaque. Néanmoins, ils ont choisi de une riposte militaire. D'après le commandant militaire adjoint de la province de Tainé vietnamienne, entre avril et mai 1977, ou pendant avril et mai 1977, les forces Khmer Rouges ont exécuté des attaques systématiques sur les villages frontaliers vietnamiens et en rendaient le travail des paysans vietnamiens impossible là-bas. La partie vietnamienne a affirmé qu'ils ont offert de régler la question frontalière pacifiquement avec les Khmer Rouges, mais que l'offre a été refusée. D'après les Vietnamiens, les Khmer Rouges ont ensuite concentré jusqu'à deux divisions à la frontière, adjacentes à Tainin, et vers la mi-mai, ces forces ont lancé des attaques massives sur le territoire vietnamien. L'objectif de ce document est d'étayer la proposition des faits montrant qu'en avril 1977, des attaques en masse ont été menées par le PCK contre des civils au Vietnam. Et on montre que des civils vietnamiens étaient considérés comme des ennemis même du PCK, même s'ils étaient à l'extérieur du territoire. Je voudrais maintenant faire référence à un record du Tramcock District. C'est un document du district de Tramcock. C'est un rapport toujours émanant d'avril 1977. Il s'agit du document portant la cote E3-2435. Et c'est 
an instruction, a request from the Ang Ta Som commune chief chef de to la the Tram Kok district office. <laughs> and it's at English 0032-2141, Khmer 0027-100102, and French 0061-222-5. And it's headed Letter of Request for Opinion addressed to the respected and beloved District Henkar Organization. And I quote, concerning the registration in the list of the Kampuchea Krom people, I would like to know as follows. There are husbands living in our Cambodian country who got married to wives from Yuan country, Vietnam, but some others are Yuan, Vietnamese husbands, who got married to our Cambodian wives. Now, after we re registered them in the list, they always come and request for authorization to go to Vietnam. If the Angkor allowed them, then they would go. If all of them were you on, si we would send one of the families to the Anka organization. If it was like this, what would the Anka decide then? Si Please inform us. Je vous prie de um, Your Honours, this is relevant to show that um, the Vietnamese uh, civilians in Cambodia were targeted uh, because of their race. And it's also Assist in showing that utile, um, car cela montre pure Vietnamese des families, um, ou que les familles purement vietnamiennes ou seulement vietnamiennes étaient prises pour cible Rona, pour I, être exécutées. Je vois qu'il est à présent 11h30, je peux tout à fait lunch. continuer ou je peux poursuivre après le déjeuner. President, thank you, Deputy Co-Prosecutor. It is now convenient for our lunch break. We take the break now and resume at 1.30 this afternoon. Security personnel, you are started to take cues and pawns to the waiting room downstairs and have been returned to attend the proceedings this afternoon. Before 1.30, the court is now in recess.